Então, é com muita satisfação que nós, da Amped, recebemos para a nossa conferência de abertura o professor Steven Ball, que é professor do Instituto de Educação da Universidade de Londres. E também recebemos o professor Tristan Macao, que é professor do Instituto e que fará a tradução da palestra. É com satisfação que hoje recebemos o professor Steven Ball para a conferência de encerramento da Amped. O professor Steven Ball é professor do Instituto de Educação da Universidade de Londres, onde ocupa a cátedra de Karl Mannheim Professor de Sociologia da Educação. Em 2003, recebeu o título de doutor honoris causa pela, Univers pela University of Turku, Finlândia. É um dos mais reconhecidos e renomados pesquisadores do campo das políticas educacionais da atualidade. Desenvolve uma intensa e produtiva atividade de pesquisa sobre políticas educacionais, processos de privatização, educação global, globalizada, performatividade, filantropia e educação, o papel das redes sociais na formulação das políticas, questões teórico-metodológicas da pesquisa sobre políticas educacionais, entre outros temas. De modo geral, suas pesquisas exploram as relações entre educação, política, educacional e classes sociais. É um pesquisador preocupado com questões de classe social e política educacional e com as suas inter-relações, bem como pelas formas pelas quais as políticas educacionais contribuem para o agravamento da exclusão social ou para sua redução ou interrupção. Publicou 19 livros, 89 capítulos e 141 artigos. Além disso, organizou outros 13 livros e tem sido convidado para conferências por diferentes associações de pesquisa, como a Associação Britânica de Pesquisa em Educação, Associação Europeia, Associação Escocesa, Associação Americana, entre outras, e agora pela Amped, além de diversas conferências em outros eventos e universidades. Alguns dos seus principais livros estão relacionados nesse folheto que todos recebemos e que pode ser vendido com preço especial pela, pelo site da editora Routledge. A bibliografia de, de, de Stephen Ball em língua portuguesa é ainda restrita. Nós temos 19 textos e três entrevistas. A lista dessas publicações pode ser encontrada no estande do Instituto de Educação, aqui em frente, à direita de quem sai desse auditório. O site com as informações também está disponível no estande. É, nessa conferência... A, pelo site da editora Outlet é possível adquirir os livros né, de língua portuguesa. E em língua portuguesa, além de capítulos e artigos, temos o livro Políticas Educacionais, Questões e Dilemas, que foi publicado pela editora Cortes, e o livro Sociologia da Educação, Análise Internacional, pela editora Penso. Nessa conferência, o professor falará sobre o tema Educação Neoliberal e Pesquisa Neoliberal. Então, desde já, agradeço ao Tristan pela, pela tradução. E nós passamos o PowerPoint para a língua portuguesa para facilitar também que todos possam acompanhar. Obrigado. Thank you, Jefferson, for those kind words and the very generous introduction. Um, Thank you also to um, the organizers of Ampeg for inviting me. And I also want to thank Tristan for his kind agreement to translate my words. Uh, boa noite a todos. Uh, gostaria de agradecer primeiramente as palavras gentis do, do uh, professor Jefferson. Gostaria de agradecer também os, os organizadores do evento pelo gentil convite para estar aqui. 
E ultimamente é, gostaria de agradecer o, o Tristan para fazer a tradução. And um, it's it's a great pleasure to come to uh, Goiânia. Uh, this is my fourth visit to Brazil, and I'm beginning to understand some of the different aspects and different parts of Brazil. Uh, although now I am wondering whether I should be singing my presentation rather than just speaking it. É, é um grande prazer estar aqui no Brasil. É a quarta vez que venho aqui no, no país. É, eu estou indo cada vez mais entendendo as, as diferenças dos, dos lugares diferentes no país e está pensando realmente que talvez deveria cantar a fala dele hoje, em vez de falar. But I, I will speak. Um, I want to talk about some issues in educational research which seem to me to be very important at this point in time. And I want to raise some issues which I think we have to confront as researchers when we think about the future of educational research. É, quero abordar hoje uns, uns temas, uns assuntos na educação que são muito importantes e que nós temos que confrontar no futuro da pesquisa educacional. And to do this, I want to draw upon, very briefly, uh, three recently published books that I have written. E para fazer isso, eu é, quero fazer referência a três livros é, publicados recentemente. These books look at the issue of education policy through very different theoretical and ontological lenses. They seek to explain policy and represent social actors in very different ways. E é, esses três livros é, olham a, a política através de lentes teóricas e ontológicas muito diferentes. E eles explicam e representam a política de maneiras diferentes. E se você colocar esses livros juntos, eles envolvem a interweaving de estrutura, de agência e de discurso, linking together economia, interpretation and forms of power. É, se se põe juntos esses três livros, representam um entrosamento da estrutura, a agência e o discurso vinculado vinculando a economia, a interpretação e as formas de, de poder. And these different theoretical tools and ontologies are held together with a focus on neoliberalism and the process of neoliberalization. E essas ferramentas e ontologias são articuladas por um, um foco no neoliberalismo ou a neoliberalização. So, my key point in the presentation, drawing on the books, is that we need to apply different theoretical tools to make sense of the nature of actually existing neoliberalism. Então, o, o argumento chave que eu vou fazer hoje é que se é que se precisa dessas ferramentas diferentes, teóricas diferentes para fazer sentido uh, da natureza do neoliberalismo. So the books operate with different tools and also explore neoliberalism on different scales. Então, os livros usam ferramentas diferentes, mas também abordam o neoliberalismo em escalas diferentes. So, Global Education Inc., Global Education Incorporated, focuses on uses network analysis and what I call policy ethnography to explore how neoliberal policies move around the globe. It examines policy mobility. 
E o primeiro livro na esquerda, que o, o título completo é, é Educação Global, é, como se fosse Companhia Limitada, digamos, é, as novas redes de política e o imaginário neoliberal, usa análise de rede e etnografia de política é, para analisar como as políticas, é, a mobilidade das políticas no mundo. And in doing so, the book also attempts to begin to understand changes in forms of governance and new forms of the state. E também tenta analisar as novas formas de governança e novas formas de Estado. Foucault, Power and Education, drawing, as is obvious on the work of Michel Foucault, looks at the making of neoliberal subjectivities, the production of self-governing, enterprising individuals. E o é, livro que está à, à direita, Foucault, Poder e Educação, é, analisa a formação dos é, sujeitos neoliberais. So Global Education Inc. focuses at a global level. Foucault Power and Education focuses at an individual level. And How Schools Poli Do Policy, as again the title suggests, focuses on schools and it uses case studies to try and understand how schools enact neoliberal policy. Então, Global Education analisa eh, o nível global, eh, Foucault Poder Educação, o nível individual, e o último que está no meio, que é eh, como as escolas fazem a política, encenação da política nas escolas secundárias, ele usa estudos de caso para analisar como as escolas põem em cena essas políticas. So Global Education Inc. focuses on what Awa Ong calls technologies of subjection. Foucault Power and Education focuses on what she calls technologies of subjectivity. And how schools do policy explores the nexus between these and the possibilities and limits of interpretation and agency. Então, então, é, então, os três livros, a Global Education analisa as tecnologias de sujeição, a Foucault Poder Educação, as tecnologias de subjetividade, e o último livro, o nexo entre as duas, e os limites de interpretação e agência. So these studies are set within and explore the changing landscape of global education policy and some of the key policy technologies and techniques which now animate processes of education reform in countries around the globe. Então esses estudos são localizados num cenário em mudança de um conjunto de políticas da educação global, é, um, um conjunto de mecanismos de, de, de tecnologias de política, é, de relacionamentos e de práticas que constituem um processo de neoliberalização e, e reforma da educação que se concretizam de maneira diferente em contextos diferentes. Embedded in these mechanisms and technologies, choice, devolution, competition, leadership or management, entrepreneurship, privatization, governance, within all these and between them, there are sets of subject positions, a language, relationships, practices, a social imaginary, which we call neoliberalism. Então, dentro 
de todos esses temas que, que estão escritos aí, da escolha, da evolução, competição, etc., é, estão um conjunto de posicionamentos de sujeito, é, uma linguagem, um conjunto de relacionamentos, uma imaginária social e um conjunto de práticas que, que criam o neoliberalismo. E from these tecnologias, there is produced something that we might call neoliberal education. E de todas essas tecnologias se produz algo que se poderia chamar educação neoliberal. And this, this neoliberal education draws on processes of flexibilization, the use of measurements and comparison, processes of commodification, competition and choice, responsibility, enterprise, and fundamentally, processes of financialization. E essa educação neoliberal uh, usa os processos de flexibilização, de medida e comparação, uh, competição e escolha, mas principalmente o processo de financiarização da educação. And crucially, financialization reconstructs education as an investment, as an opportunity for returns. And in particular, these changes create the possibility and infrastructure for profit. Essa economização faz várias mudanças na educação, mas principalmente cria as oportunidades de lucro. And I could talk at great length about all of these, but I just want to say a few words. I want to focus just a little bit on flexibilization. What I mean by that is the reform of the teacher, the production of a new kind of worker in schools and in other educational institutions. Eu poderia falar é, muito de, to, de cada um desses conceitos, mas vou, vou enfocar uma que é a flexibilidade. E é, a, ref, a, a reforma do sujeito do professor, de criar um, um novo tipo de professor. Because it is here, at this point of flexibilization, that the possibility of profit from education is generated. É porque é deste processo de flexibilização que surge a oportunidade para o lucro. In almost every educational institution, schools, colleges and universities, the largest cost involved in running those institutions are the wages and salaries of the workers. Porque em cada instituição de educação, praticamente, o maior custo são os salários dos docentes. And the generation of profit is essentially based on driving down those costs, driving down the costs of the wages of the worker. E a geração de lucro basicamente se faz com a redução dos custos dos docentes de diminuir os salários deles. So we see around the globe the introduction of new kinds of contracts for teachers, fixed term contracts, contracts that are based on performance related pay. Então vemos novos tipos de contrato, contratos de, é, temporários e contratos de pagamento por bônus. And in the United States in particular, but now also being exported around the globe, is the notion of blended learning. That is the substitution of part of the work of the teacher with the use of software or information technology. E o que vemos principalmente nos Estados Unidos é o surgimento da educação semipresencial, que substitui um parte do trabalho docente com o uso de software. So for all of us, within universities, within schools, our immediate experience of neoliberalism is often through the effects of these processes 
as we are reformed by them. Então, para a maioria de nós, a nossa experiência do neoliberalismo é através dos efeitos desse, de, desse processo de reforma de nós mesmos. So these processes act on us as individuals, but they are also part of a much larger change. They are part of changes in the forms of governance and the forms of the state within which we act as citizens. Então, essas é, mudanças que aparecem em escala pequena fazem parte de mudanças no na esfera macro de novas formas de governança. So within these changes, within these new forms of governance, policy is being done in new ways by new people. In new places. E nessas novas formas de governança, a política se faz em lugares diferentes por em maneiras diferentes. The state becomes a contractor, a target setter, a monitor, and a funder in relations with these new and diverse providers of educational services. O Estado vira um contratante, um, um órgão que estabelece metas, um, um monitor, um financiador em relação a fornecedores novos e diversos. Policy itself is now being bought and sold. It's a commodity. And knowledge companies, as they're called, are now at the heart of the process of policy as consultants and evaluators and policy writers. É, a política mesmo, mesmo é, vira um commodity, ou algo para comprar e vender. É, companhias de conhecimento estão no coração desse processo, como consultores, avaliadores e formuladores de política. So as researchers, we need to think beyond a focus on traditional bureaucracies if we are to understand how policy is made and how it's disseminated within policy networks. And also we need to avoid methodological territorialism. The nation state is no longer an effective container for policy research. Como pesquisadores, temos que pensar além das burocracias para pensar na política como feita e divulgado dentro de redes, heterarquias, e evitar o territorialismo metodológico da, do Estado-nação. So in, in some of my research, I'm trying to understand policy in these new ways. I'm trying to trace the networks through which policy moves on a global scale, and some of the key sites beyond the nation state in which policy is being made and articulated. Então, nesses novos estudos, é, intenta entender as novas formas de fazer a política além do Estado-nação e os novos lugares e conexões entre os atores que fazem a política. This, in fact, is a small part of a network which is based on work I'm currently doing in Africa. And it looks at the links between new policy developments in African countries and funders, sponsors, policy entrepreneurs in the United States, in Europe, and elsewhere. Essa é uma pequena parte da rede. Isso, esse uh, slide que tem aqui, se refere a uma pesquisa em relação à África, que tenta ver uh, os vínculos que tem entre uh, os patrocinadores e empresários de política nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Europa. So if we're to understand neoliberalism in the ways that I've begun to outline, we need to think about big N neoliberalism and little N neoliberalism. Então, se 
vamos a entender o neoliberalismo, temos que entender o, o grande N e o pequeno N. Né? O neoliberalismo é a escala macro e a escala micro. So big N neoliberalism is about profit, about global branding, about mergers and acquisitions. It's about business, and it's, it's out there. O N grande é lá fora, é sobre o lucro, as empresas, uh, as fusões e aquisições. But we also have to understand that neoliberalism is also in here. Neoliberalism is in our heads and in our souls. Mas temos que entender também que o neoliberalismo está aqui dentro, e nas nossas cabeças e nas nossas almas. Neoliberalism affects us in the way that we think about ourselves, the way we think about our work, the way we think about our values and purposes and the way we think about our relations with others. O neoliberalismo nos afeta na maneira em que nós olhamos para nós mesmos, nosso trabalho, nossos valores, nossos propósitos na vida. And most importantly, it's about our relation to ourself. It's about our self-government, our self-management. O mais importante de tudo é que é, tem a ver com a nossa relação com nós mesmos, o nosso autogoverno, o nosso autogerenciamento. So in this sense, neoliberalism is about our everyday lives and is realized in many mundane practices that we engage in as educators. It's about tables and lists, it's about prizes, admission procedures, school brochures and websites, newspaper articles, assessment software, appraisal and review systems, the use of benchmarks and targets. Então, neste sentido, o neoliberalismo tem a ver com as, com as nossas vidas cotidianas com as coisas pequenas das nossas vidas, como tabelas de ranking, de, de prêmios, de listas, de materiais, de, de escolas, de, de software, etc. These, these techniques and practices which work on and through us also produce truths about us, about who we are and how we are valued and how we should value ourselves. Essas técnicas e práticas também produzem verdade sobre nós, de quem somos nós, como somos valorizados e como nós valorizamos a nós mesmos. So things like appraisals and performance evaluations and test scores and league tables and prizes, they provide systems and languages within which we are invited to recognize ourselves and others. Então, as avaliações de desempenho, as, uh, os resultados de prova, as tabelas de ranking, os prêmios, fornecem sistemas e linguagens dentro dos quais no, nós podemos nos re reconhecer e como reconhecemos o outro também. They provide incentives for us to work on ourselves, to improve ourselves. They subject us to a regime of numbers and categories. E esses mecanismos nos dão incentivos de trabalhar com nós mesmos para melhorar sob um, um regime de números e categorias. As Judith Butler puts it, they make self-recognition possible. Como diz o Judith Butler, fazem possível autorreconhecimento. So what these processes signal are a set of struggles, a set of, of big struggles out there in the world, on the streets, within political arenas, but also a set of small struggles. 
And these are struggles over what it means to be a teacher, what it means to teach and to learn, and what it means to be educated. E esses processos causam um conjunto de lutas grandes nas ruas, em vários uh, locais de política. Mas também outro tipo de luta sobre o que é ser professor, o que é ensinar, o que é aprender, ser educando. O que está acontecendo nesses struggles é changes in our relationship with our colleagues and our relationship with our students. Our colleagues and our students increasingly become investments who are valued for their productivity. Isso causa mudanças dos nossos relacionamentos com os colegas de trabalho e os alunos que viram investimentos. So older stories and narratives and values about education are either being lost in this process or indeed incorporated into neoliberalism. Histórias e narrativas mais antigas da educação são perdidas ou são incorporados dentro do neoliberalismo. So if this is if this is the terrain in which we are doing our work as researchers. We need to think about our research and we need to think about the role of theory in adaptive, creative ways. Então, se esse é o terreno no, no qual vamos fazer pesquisa, temos que repensar a pesquisa em maneiras que se adaptam a, a essa realidade. We need to think about actors, teachers as actors, teachers working with texts, making interpretations, creatively responding to and adapting policy. Temos que pensar os professores como atores que, que estão criando e adaptando os textos. So, we need to think about how teachers make policy. Então, temos que pensar em como os professores fazem a política. So we need to think about teachers as actors, but we also need to think about teachers as subjects, teachers produced by policy. Então temos que pensar nos professores como atores, mas também em pessoas que são produzidos pelos discursos e tecnologias. In other words, we need an analytic dualism. Em outras palavras, precisamos de um dualismo analítico. We must neither under nor over privilege human agency in our analytic approach. É, então, temos que evitar enfatizar demais ou não enfatizar de man maneira suficiente, suficiente a agência. And of course, we are subjects of education policy. I am. You are. This is not something that we are outside of. We are also being reworked by policies of higher education reform. Temos que lembrar que nós mesmos Somos sujeitos da, da política educacional. Eu, você, nós estamos envolvidos nessa política. So the question we have to ask, the question we have to ask ourselves, is what kind of self have we become? Então a pergunta que nós temos que fazer é que tipo de ser é, chegamos a ser? And in answer to that question, we perhaps have to take seriously Foucault's argument and point that maybe the target nowadays, he said, is not to discover what we are, but to refuse what we are. In responder a essa pergunta, 
Talvez temos que levar a sério o que disse o Foucault, que não, a, a meta não é de descobrir o que somos, mas de recusar o que somos. E se nós aceitamos que a subjetividade e o self-governamento estão no coração do neoliberal projeto, se isso é onde o neoliberalismo ultimately works, then this is also a key site of struggle against neoliberalism. Se aceitamos que a subjetividade e o autogoverno estão no coração do neoliberalismo, também é um lugar chave de luta contra o neoliberalismo. Subjectivity becomes a key site of political struggle not a sufficient sight, but a necessary one. A, a subjetividade vira um, uh, um campo chave na luta contra o neoliberalismo. Não é suficiente, mas é necessário. So I think this identifies for us two key tasks as researchers. These are not the only tasks. There are many others. But I want to highlight two key tasks for researchers. E isso nos ajuda a identificar duas tarefas muito importantes para os pesquisadores. Não são as únicas, mas são muito importantes. The first involves the analysis of, of practices. As researchers, we need to attend to the particular forms of power that are deployed within neoliberalism. A primeira tarefa é de analisar as práticas, as formas particulares de expressão de poder. Essentially, our task is to show that things are not as necessary as all that. Things are not as necessary as all that. Primeira coisa de mostrar que as coisas existentes não são tão necessárias como parecem. And thus that they can be different. There is the possibility of difference. Portanto, podem ser diferentes. Tem, existe a possibilidade de diferença. As Foucault argues, the exercise of power only remains tolerable by covering up its tracks. And he saw it as part of his task, and I think it's part of our task, to make people aware of how intolerable some of our taken-for-granted exercises of power actually are. Como disse Foucault, o, o exercício do poder é esconde quanto intolerável ele é. E um, uma das nossas tarefas é, é de revelá-lo novamente. And the second key task is to refuse what Foucault called the game of truth. And to do this, we have to confront, we have to refuse or dismantle some of our cherished intellectual coordinates and we have to mark out a different kind of ethical space for ourselves. E o segundo, como disse Foucault, é de recusar o jogo da verdade. Mas para fazer isso, como acadêmicos, precisamos recusar algumas referências muito queridas de nós para criar novas formas éticas. As researchers and as teachers, we have to recognize that we are part of the game of truth. We're constantly being invited by neoliberal technologies of self-government to recognize ourselves as neoliberal subjects. E para fazer isso, temos que reconhecer que estamos parte do jogo, é, que somos convidados pelo, ne pelo neoliberalismo para situar-nos dentro deste jogo. 
We're encouraged and incited to bathe in the delights of being excellent, of being the best. E somos incentivados de banhar-nos nas alegrias de da excelência, de ser o melhor, que é um, uma é muito encanta muito. We're encouraged to think of ourselves as a score, as a number, as a category. Somos incentivados de pensar de nós mesmos como um resultado de prova, como uma categoria, como um número. We're incited to compete, to improve, to become more effective, to account for ourselves. Somos incentivados de competir, de melhorar, de prestar contas de nós. And in relation to this, as Mitchell Dean points out, above all, in terms of a response, the point of a critical ontology of ourselves and our present is to make clear the risks and dangers, the benefits and opportunities that we confront so that we can take or decline to take action. E, então, a coisa mais importante, como, como está escrito no Mitchell Dean, é, a, a, a antologia crítica é, faz com que precisamos é, mostrar claramente esses riscos e perigos, é, para saber claramente se possamos aceitar ou não. Em drawing upon the three books, I hope I've stimulated your interest perhaps to read a little further and also perhaps to think about the source of research that you might want to do in the future. We're living in a world that is constantly changing and as researchers we need to change in order to understand it properly. In fazing the reference to these three books, I hope that é, posso incentivar vocês a ler mais, mas também de repensar nós mesmos como pesquisadores, porque o cenário em mudança faz com que nós, como pesquisadores, precisamos mudar a nossa prática de pesquisa. So thank you for staying at the end of the conference to listen to me. Thank you very much. <laughs>